ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎత్తనే సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నీ కలిసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాయి అదే మన భూమిని ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడాలని అప్పుడే మన ప్రధాని మోదీ గారు కూడా మన దేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం నాటికి సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఇది జరిగి ఇప్పటికీ సంవత్సరంన్నర అవుతుంది అయినా దీనిపైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ఈ మధ్యన అక్టోబర్ సెకండ్ నుంచి మన దేశం అంతటా సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ని బ్యాన్ చేస్తామని ఒక హైప్ క్రియేట్ చేశారు కానీ అక్టోబర్ సెకండ్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన దేశంలో సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయట్లేదు కానీ ప్రజలకి దీనిపైన అవగాహన కల్పిస్తామని చెప్పారు మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం టొబాకో వలన కోటి మంది చనిపోతున్నారు అలాగే ఆల్కహాల్ కన్జప్షన్ రేట్ గత పదకొండు సంవత్సరాల్లో మన దేశంలో డబల్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది చెప్పానంటే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గవర్నమెంట్ ప్రజలకి అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉంది మరి రిజల్ట్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అసలు ప్లాస్టిక్ని ఎందుకు బ్యాన్ చేయాలి అసలు సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి దీనివలన మనం అలానే మన మదర్ నేచర్ ఏం కోల్పోయింది ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా పేరు భార్గవ్ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద నా రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ప్రెస్ చేయండి అలానే ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఒక బెల్లైకన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రపంచం అంతటా మూడు రకాల ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అందులో మొదటిది బయోడిగ్రేబుల్ ప్లాస్టిక్ దీన్నే నేచురల్ ప్లాస్టిక్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఎందుకు నేచురల్ ప్లాస్టిక్ అని పిలుస్తారంటే ఇది సహజంగా మొక్కల నుంచి అలానే కోన్ ఆయిల్ అలానే స్టార్చ్ అంటే పిండి పదార్థాల నుంచి తయారవుతుంది దీన్ని యూజ్ చేసి బయట పాడేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మట్టిలో కలిసిపోతుంది ఇక రెండవది కెమికల్ ప్లాస్టిక్ దీన్ని శిలజ ఇంధనాలైన పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారు చేస్తారు ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి మొదటిది థర్మో ప్లాస్టిక్ ఇంకా రెండవది థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్నే రియూజబుల్ రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్ అని పిలుస్తారు ఇంకా థర్మో ప్లాస్టిక్నే సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ అని పిలుస్తారు ప్రపంచం అంతటా ప్లాస్టిక్ మాస్ ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చి దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు కావస్తుంది మన దేశంలో అయితే నలభై నుంచి యాభై సంవత్సరాలు కావస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ప్రపంచం అంతటా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు మనకు తెలుసు ఈ ప్లాస్టిక్ భూమిలో కలవడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పడుతుందని దీని ప్రకారం ఇప్పటి వరకు ప్రొడ్యూస్ చేసిన మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఈ భూమి పైన అలానే సముద్రంలో ఉంది ఇది ఎంత ప్రమాద స్థాయిలో ఉందంటే మీ ఇంటి పక్కన ఏదన్నా ఖాళీ స్థలం ఉంటే చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ కవర్ కనిపిస్తుంది ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఆ మట్టిని కొంచెం తవ్వండి అందులో కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ కనబడుతుంది అసలు ఇలా ప్లాస్టిక్ భూమిలో కలిస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి ప్లాస్టిక్ నీరు ఎండ అలానే మట్టి ఇవి నాలుగు కలిసి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అలానే కొన్ని రోజులకి ఈ ప్లాస్టిక్ చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఆ వాటర్లో కలిసి భూమిలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ వాటర్నే మనం తాగడం వల్ల మనకు జబ్బులు వస్తాయి అలానే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి విడుదలవుతున్న వాయువులు గాలిలో కలిసి గాలి పొల్యూట్ అవుతుంది అలానే ప్లాస్టిక్ వల్ల మట్టి కూడా పొల్యూట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మన దేశంలో మనం ఎక్కడ చూసినా దోమల సమస్య దీనికి ఇండైరెక్ట్గా ప్లాస్టికే కారణం ఎందుకంటే దోమలు ఎలా పుడతాయి ఎక్కడన్నా డ్రైనేజీలు బ్లాక్ అయితే అందులో నుంచి దోమలు పుడతాయి ఈ డ్రైనేజీలు బ్లాక్ అవడానికి కారణం ఏంటి చెత్త మీరు ఆ చెత్తని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అందులో మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ప్లాస్టికే కనబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న మలేరియా ఈ డెంగ్యూ అన్నిటికీ ఇండైరెక్ట్గా కారణం ఈ ప్లాస్టికే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ దోమల్ని తరిమేయడానికి ఆల్ అవుట్ గుడ్ నైట్ లాంటివి యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఆల్ అవుట్ గుడ్ నైట్ నుంచి వెలువడే విష వాయువుల వలన మనకి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ముఖ్యంగా మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంది సరే ప్లాస్టిక్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కనుక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం అనుభవించడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు కానీ ఏ పాపం తెలియని నీటిలో ఉన్న కొన్ని జంతువులు అలానే భూమి పైన కొన్ని జంతువులు ప్లాస్టిక్ని ఆహారం అనుకొని తిని అరక్క కడుపు నొప్పితో ఎందుకు చనిపోతున్నామో తెలియక చనిపోతున్నాయి మరి ఈ పాపం ఎవరిది మంది కాదా ప్రతి సంవత్సరం సముద్రంలో ఎయిట్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కలిసిపోతుంది దీని ప్రకారం రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి సముద్రంలో చేపల కన్నా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే ఎక్కువ ఉంటాయి మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ట్వంటీ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా పైన సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్కే ఉంది మన దేశంలో సిక్స్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ని రీసైకిల్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ఇక్కడ గమ్మత్తైన
అలానే మనం సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ని ఎంత మేరకు తగ్గించుకోగలం ఇలాంటి విషయాలన్నీ పార్ట్ టూలో చూద్దాం మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అలానే పార్ట్ టూ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ పార్ట్ టూలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ జై హింద్